ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഇന്ന് നമ്മൾ ഡീൽ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിസ് കണ്ടെൻറ്റ് ഫർദർ ഇഫ് യു ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് നൗ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് കണ്ടെൻറ്റ് നൗ കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് ക്ലാസ്സുകളിൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിച്ചത് അതിൽ നമ്മൾ സിംഗിൾ പീരീഡ് വാലുവേഷനും മൾട്ടിപ്പിൾ പീരീഡ് വാലുവേഷനും നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതിൻ്റെ ബേസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് ഓക്കെ ഫ്യൂ വാട്ട് എവർ ഇസ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ബെനിഫിറ്റ്സ് അതായത് ഡിവിഡൻ്റ് ആയാലും നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സെയിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന പൈസ ആണെങ്കിലും അതിന് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കിട്ടുന്നത് ക്ലിയർ അതിനകത്ത് സിംഗിൾ പീരീഡ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആസ് എൻ അസ്യൂമിംഗ് ദാറ്റ് വി ഹോൾഡ് ദ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഫോർ ഓൺലി വൺ ഇയർ രണ്ടാമത്തത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൾട്ടിപ്പിൾ പീരീഡ് ആയിരുന്നു വെർ ഇൻ വി അസ്യൂം ദാറ്റ് ദി ഷെയർ ഇസ് ബീങ് ഹെൽഡ് ഫോർ മോർ ദാൻ വൺ ഇയർ ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡലിനെ കുറിച്ചാണ് നൗ ദ റീസൺ ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് ബിക്കോസ് നേരത്തെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മോഡൽ ഇത്തിരി അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണ് വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ദ ഫാക്ട് ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ അൺറിയലി അൺറിയലിസ്റ്റിക് ആണെന്ന് പറയാൻ കാരണം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഡിവിഡൻഡിനെ കുറിച്ച് കാര്യമായിട്ടൊരു അസംഷൻസ് ഒന്നും നടത്തുന്നില്ല വെൻ ഇറ്റ് കംസ് ടു ഡിവിഡൻ ക്യാപിറ്റലൈസേഷൻ മോഡൽ ഓക്കെ അവിടെ അസംഷൻ നടത്തുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നത് വേറെ ഒന്നുമല്ല ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിലും ഇഫ് ഇറ്റ്സ് എൻ ഓർഗാനിക് ആയ ഒരു ലിവിംഗ് കമ്പനി ഓക്കെ ജീവനുള്ള ഒരു കമ്പനിയാണ് ജീവനുള്ള എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് നോട്ട് ബയോളജിക്കലി ബട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ആക്റ്റീവ് ഇറ്റ് എംപ്ലോയീസ് പീപ്പിൾ ഇറ്റ് ഇറ്റ് ഗോസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഓൺ പേപ്പർ പേപ്പറിൽ മാത്രമല്ല ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സിൽ മാത്രമല്ല ആക്ച്വലി ദേ കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ടു ടു ദ സൊസൈറ്റി ടു ദ ജി ഡി പി അങ്ങനത്തെ ഏതൊരു കമ്പനി ആണെങ്കിൽ പോലും അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫേം ആണെങ്കിൽ പോലും ഇറ്റ് ഗ്രോസ് ഇറ്റ് ഐതർ ഗ്രോസ് ഓർ ഇറ്റ് ഡി കേസ് ഓക്കെ സോ കീപ്പിംഗ് ഓൾ ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് if the company is growing growing in terms of earnings or sales we have to assume that the dividend being paid out also grows okay so keeping this in mind we have the uh, we have the theory of dividend growth model okay we assume that dividend grows along with the earnings of the growth of the company company de earnings enganeyano grow cheyina egadesham adhe കൃത്യം അതേപോലെ അല്ലെങ്കിലും ഏകദേശം അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻസും ഗ്രോ ചെയ്യണം ലോജിക് സ്റ്റേറ്റ്സ് ദാറ്റ് ഡിവിഡൻഡ് ഫ്രം ഷെയർസ് ആർ നോട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് വൺ ഓഫ് ദ റീസൺസ് സച്ച് എ മോഡൽ കെയിം ഇൻ ടു എക്സിസ്റ്റൻസ് നമ്മൾ ഗ്രോത്ത് ഡിവിഡൻഡ് സ്റ്റാഗ്നൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ എപ്പോഴും കോൺസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റാൻഡം നേച്ചറിലല്ല ഡിവിഡൻഡ് നമ്മൾ ഡിക്ലെയർ ചെയ്യുന്നത് ദർ ദർ സെൻ ദർ ടെൻസ് ടു ബി എ പാറ്റേൺ അല്ലെങ്കിൽ ദർ ടെൻസ് ടു ബി എ സെൻസ് വെൻ യു ആർ ഡിക്ലെയറിങ് ഡിവിഡൻഡ് എസ്പെഷ്യലി ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ മനസ്സിലാണെങ്കിൽ പോലും കമ്പനി ഗ്രോ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അവരുടെ ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ അനുസരിച്ചിട്ട് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഷെയറുകളുടെ കിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യുന്ന കിട്ടുന്ന ഡിവിഡൻഡുകളാണെങ്കിലും അതിനനുസരിച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യണം എന്നുള്ളതാണ് ഏതൊരു ഷെയർ ഹോൾഡറും എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ന ഇൻ ഓർഡർ ടു ഫൈൻഡ് ഔട്ട് നമുക്കറിയാം വാലുവേഷൻ നമ്മൾ എന്തിനും ചെയ്യുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ബേസിക് ആക്ച്വൽ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ന ഇതിനകത്ത് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കാണുന്നത് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വി ആർ നോട്ട് ജസ്റ്റ് കൺസിഡറിങ് ദ ഡിവിഡൻഡ് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് മാത്രമല്ല നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡും അതിൻ്റെ ഒപ്പം റിക്വയർഡ് റേറ്റ് ഓഫ് റിട്ടേണും അതിൻ്റെ ഒപ്പം ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി ഓരോ ഡിവിഡൻഡിൻ്റെയും ഗ്രോത്ത് ദാറ്റ് ഇസ് അവർ ബേസിക് അസംഷൻ അവർ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോസ് ആ ഗ്രോത്ത് റേറ്റും നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡലിൽ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റുന്നത് ന ഇതിന് രണ്ട് മെയിൻ മെത്തേഡുകളുണ്ട് അണ്ടർ ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽസ് ഒന്ന് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ന കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡലിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നു ബട്ട് അറ്റ് ദ അറ്റ് എ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റ് ആ ഗ്രോത്ത് ഒരു
ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കൊല്ലം ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ അടുത്ത കൊല്ലം തേർട്ടി പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോ ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുള്ളൂ അങ്ങനെ പല ഫാക്ടേഴ്സ് കാരണം കമ്പനിയുടെ ഒരു ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് സെയിൽസ് ആവാം ഇൻ ടേംസ് ഓഫ് എർണിങ്സ് ആവാം അല്ലെങ്കിൽ അസെറ്റ് വാല്യൂ കാരണം ബേസിസിലാവാം എന്തിലാണെങ്കിലും ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് മേ വേരി അതുകൊണ്ട് തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡലിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഗ്രോത്ത് കോൺസ്റ്റൻ്റ് അല്ല ഓക്കെ ആ ചിലപ്പോൾ ആദ്യത്തെ കുറച്ച് നാൾ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ റേറ്റിലായിരിക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുക രണ്ടാമത്തെ കുറച്ച് പാർട്ടിൽ ഒരു വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുക തേർഡ് ചിലപ്പോൾ രീതിയിൽ മൂന്നാമത്തെ ഒരു സെറ്റ് പീരീഡിൽ വേറൊരു രീതിയിലായിരിക്കും ഗ്രോ ചെയ്യുക അങ്ങനത്തെ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് അസംഷൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ സോ ജസ്റ്റ് ടു സമറൈസ് ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ this is a model that came into existence because of certain limitations of the dividend capitalization model randamtha nu parayunnathu nammal assume cheyunnathu ee pannittulla share inu kittunna dividend constant alla okay then third one intrinsic value calculate cheyanayittu nammal dividend adinte appo required rate of return adinte appo dividend inde growth rate um consider cheyunnathu and we have two main methods one is constant growth model and multiple growth model കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് റേറ്റിലാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്തിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിവിഡൻഡിൻ്റെ ഗ്രോത്ത് ഇറ്റ് വേരീസ് ത്രൂ ഇറ്റ്സ് ലൈഫ് ഹോപ്പ് യു ക്ലിയർ വിത്ത് ദിസ് കണ്ടെന്റ് അടുത്ത വീഡിയോയിൽ നമുക്ക് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് റേറ്റ് ഒന്ന് ഡീറ്റെയിൽ ടാക്കിൾ ചെയ്യാം ഇഫ് ദർ ഇസ് എനി ഡൌട്ട്സ് റിഗാർഡിംഗ് ദിസ് വീഡിയോ പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു മെസ്സേജ് മീ ഓൺ മൈ വാട്സാപ്പ് നമ്പർ താങ്ക് യു